Herzlich willkommen zum Premium Talk. Entscheidend ist auf dem Platz, aber verbal geht's hier in die Vollen. Regelmäßig mit der Schalker Aufstiegslegende Didi Schacht und wechselnden Gästen. Viel Spaß! Premium Talk, die 04. Folge. Wir sind hier wieder zu Gast in den Räumlichkeiten der Premium GmbH. Also ja, unser Namensgeber hat uns hier wieder das äh, Tonstudio praktisch hergerichtet und wir haben die Möglichkeit hier wieder wunderbar aufzuzeichnen. Ist immer sehr angenehm hier. Wir müssen eigentlich mal so ein bisschen auch über die Premium GmbH sprechen. Aber das machen wir vielleicht in den nächsten Folgen, weil es ist wirklich ein äh, toller Gastgeber, der uns immer wieder die Möglichkeit gibt, hier aufzuzeichnen und äh, diesem schmucken Hör Stück dem Ganzen den Namen aufsetzt. So, ähm, zu Gast ist wie immer Didi Schacht, wobei, ja, Gast ist ja Quatsch, ne? wir sind ja praktisch beide Gastgeber, Didi und ich, wir äh, führen hier durch den Podcast, äh, ich mit der Moderation, du mit der Expertise, wir teilen uns das immer schön auf. Richtig. <lacht> ist das richtig? Und äh, deswegen ist es auch Quatsch, dich eigentlich immer wieder vorzustellen, jeder weiß, du gehörst äh, praktisch zum ich sage auch immer gerne mal Inventar des FC Schalke 04. Ich habe letztens noch in deinem WhatsApp-Status, ich glaube, das war vor zwei, drei Tagen, die Aufstiegsbilder von 91 ja. gesehen. Richtig. Ähm, was stand da auf der Anzeigenstrafe? Parkstadion Gelsenkirchen, Aufstieg in die erste Aufstieg, Liga richtig. und dann gegen Darmstadt ne? oder sowas? Haben wir gegen Darmstadt gespielt, ja. Genau, das war das entscheidende Spiel, ne? Das war entscheidend damals, das haben wir gewonnen. Ja. Und äh, ja, aber das ist ja jetzt schon 33 Jahre her. Ja, ja. Und ich habe das nur mal so reingesetzt, äh, um, die, um unsere Fans ein bisschen aufzubauen, was man doch... <lacht> erreichen kann. Dass es auch mal schöne Zeiten gab, genau, ja. richtig. Ja, ja, klar. man kann aufsteigen, man kann aufsteigen und jetzt muss man erstmal gucken, dass man nicht absteigt in die dritte Liga. Aber das ist ein ganz anderes Thema, kommen wir vielleicht später noch zu. Jetzt erstmal möchte ich unseren Gast heute begrüßen, Thomas Kempe Hallo. vom Niederrhein. Ähm, zumindest wohnst du da, kommst daher, aber hast fußballerisch natürlich auch die ganze Republik bereist. Sehr erfolgreich, unter anderem im Ruhrgespiel, Ruhrgebiet gespielt beim MSV Duisburg, aber eben auch beim VfB Stuttgart und mit den Schwaben hast du 84 die Deutsche Meisterschaft unter anderem gewonnen. Genau, ja. Noch einiges mehr erreicht in deiner Karriere. Und aber, beim VfL Bochum auch gespielt, ne? Ja, zum Beispiel im DFB-Pokalfinale <lacht> gestanden, 88, ja. 01 gegen Frankfurt, also hast schon so ein bisschen was erlebt in der Liga, im Pokal und ähm, bist natürlich auch heute noch sehr dem Fußball verbunden und genau deswegen freuen wir uns auch sehr, dass du hier bist, denn es geht natürlich darum, um die aktuellen Themen zu sprechen, rund um das, was jetzt am Wochenende passiert ist, in der ersten und zweiten Liga. Wir starten direkt mal rein, Thomas. Ähm, du hast den Spieltag auch verfolgt. Was genau hast du dir da angesehen? Ja, okay. Ich, ich gucke eigentlich meistens immer nur äh, abends die Sportschau, weil ich gar nicht mehr so fokussiert auf die Sachen bin und äh, natürlich habe mir das Spiel äh, dann in Sky angeguckt, äh, Leverkusen gegen Bayern München, äh, was Leverkusen mit 3-0 gewonnen hat, war ein sehr gutes Spiel gewesen, ja und Darmstadt natürlich auch, immer mal gezwitscht, geguckt. Ja, dein Sohn spielt da, muss man dazu sagen. Genau, aber der war leider krank gewesen und hat äh, halt nicht mit Gladbach gespielt und ja, haben 0-0 gemacht und ein Pünktchen da, ein Pünktchen da, dann werden wir mal sehen, wie es weiter da geht. Ne? Also du hattest die volle Bandbreite zwischen Titelkampf und Abstiegskampf, hast du ja alles genau. angetan. Stuttgart mein Verein auch, ne? ja, klar. jetzt dann souverän 3-0, 3-1 gewonnen und äh, ist schon äh, super, wie die, da, wie die da oben Gas geben. Ne? Ja. ja, es ist spannend, die Liga hat was, mal mhm. wieder, endlich, Spannung, äh, Überraschungen mit dabei, Immer irgendwie auch ähm, pro Spieltag mindestens ein, zwei Ergebnisüberraschungen mit dabei, wo du vielleicht nicht unbedingt mit rechnest, in der Klarheit dann auch, wie zum Beispiel eben jetzt beim Spitzenspiel, dass Leverkusen 3-0 gegen die Münchner gewinnt. Das hättest du auch nicht gedacht, Didi, oder? Nein, wir haben ja schon letzte Woche kurz darüber gesprochen gehabt. Ja. Soweit ich mich erinnern kann, haben wir beide gesagt, äh, Leverkusen wird das Spiel gewinnen. Man muss sagen, in den ersten zehn Minuten war Bayern dominant, haben den Ball ganz gut laufen lassen und... Ab der zehnten Minute war auf einmal nur noch Leverkusen und dann sind sie ja auch einzeln in Führung gegangen. Man muss sagen, Leverkusen ist unglaublich. Die spielen im Fußball, da passt im Moment alles. Die spielen sehr flexibel, da geht auch mal der linke Verteidiger auf die rechte Seite und sorgt dort für Wirbel. Also Xavi Alonso leistet da hervorragende Arbeit und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich kann es, wenn sie so weiterspielen, nur einen deutschen Meister dies Jahr geben und das wird bei der Leverkusen sein. Aber das freut mich auch, weil... Einfach mal was anderes, eine Mannschaft, wo im Vorfeld keiner mit gerechnet hat, muss man auch ganz ehrlich sagen. Und ich glaube auch, die Vereinsverantwortlichen alle mal haben selber nicht mit, damit gerechnet, haben vielleicht gesagt, wir wollen oben mitspielen, wollen einen internationalen Platz erreichen. Aber dass sie jetzt ganz oben stehen, sensationell und 
absolut Hut ab vor dieser Leistung. Ja, also thematisch sind wir schon voll drin in der vierten Podcast-Folge. Wir sprechen natürlich direkt mal über das Topspiel am Samstagabend Leverkusen gegen Bayern München. Ähm, Thomas, du hast auch gesehen und bist zu welchem Schluss gekommen, dass Leverkusen ja vielleicht noch nie so gut war in der Vereinshistorie wie jetzt in dieser Saison? Oder was sind deine Gedanken zum Titelkampf? Ja, ich glaube auch, was du dir schon gesagt hast, dass Leverkusen den Meistertitel dieses Jahr holen wird und... Na klar, man muss immer abwarten, man, man, bei den Bayern weiß man nie, ähm, ist ja, es geht ja immer um drei Punkte und du verlierst mal zwei Spiele hintereinander, bist du wieder da oder da und ich glaube schon, dass, ähm, dass halt Leverkusen da drin dieses Jahr macht. Ja, also hier wird nicht lang hin und her gequatscht, da gibt es sofort Nein. diese klaren Aussagen mit Ausrufezeichen. Ne? Leverkusen <lacht> wird deutscher Meister nicht, je nachdem und mal schauen und ob. Nein, hier gibt es direkt die... Die klaren Statements, so wollen wir das haben. Nee, aber dröseln wir das Ganze nochmal so ein bisschen auf. Also ähm, Leverkusen gegen, gegen München. Äh, gucken wir zunächst mal auf die Gäste. Bayern München, die ersten zehn Minuten recht ballsicher, hast du gesagt. Und dann kam Leverkusen auf. Ähm, was aber direkt mal irgendwie so, so ein Ding ist, wo ich gedacht habe, wie kann das sein, nach 90 Minuten nicht eine klare Torchance für die Münchner. Nach 90 Minuten nicht eine klare Torchance. Harry Kane vorne komplett abgemeldet. Ich glaube, der hat im kompletten Spiel, ich will mich jetzt nicht festlegen, 14 bis 18 Ballkontakte überhaupt. Mhm. Hat auch nichts Gefährliches auf Tor gebracht. Die offensiv stärkste Mannschaft der Liga schafft es nicht einmal, Lukas Radetzky zu fordern. Ich glaube, Lukas Radetzky hat ihn jetzt wahrscheinlich keiner gefragt. Der Mann zwischen den Pfosten bei Bayern 04 hatte, glaube ich, die letzten zehn Jahre nicht einen so ruhigen Abend. Und das gegen den Rekordmeister. Ähm, was, was ist da das Problem beim FC Bayern in der Offensive gewesen jetzt am Samstagabend? Ja, insgesamt, glaube ich, ist ein großes Problem da. Der FC Bayern München spielt zu statisch. Das ist einfach auszurechnen. Sie machen immer das Gleiche. Sagen, nee, nimmt den Ball auf der rechten Seite an, dribbelt nach innen. Ähm, Kane hat sich gut bewegt, aber er hat gar keine Bälle bekommen. Man hat ihn gar nicht ins Spiel gebracht. Goretzka war auch nicht da. Und äh, im Moment ist es nicht schwer, gegen den FC Bayern zu spielen. Man muss auch sehen, ihre Heimspiele gestalten sie ja auch nicht mehr so dominant, wie sie es vorher gemacht haben. Sie haben zwar viel Ballbesitz, lassen den Ball laufen, aber es kommt nichts nach vorne. Und die Tore, die sie gemacht haben, wenn man mal richtig hinschaut, die waren fast alle gar nicht richtig rausgespielt. Das waren teilweise Tore, wo der Gegner Slapstick gemacht hat im eigenen 16er und sie sind einfach nicht mehr spielerisch so stark, wie man sich das vorstellt. Sie haben keine Ideen, das ist alles zu statisch. Nachher, als dann Müller und Kimmich reinkamen, okay, da sind sie noch mal ein bisschen, aber Leverkusen ist ja auch ein hohes Tempo gegangen, dass sie sich da zwischendurch auch mal ein bisschen ausgeruht haben, vollkommen normal. Da muss man natürlich aber auch sagen, Leverkusen, die Abwehr, das ist ja wirklich so, äh, als wenn da drei Türsteher hinten stehen, also wenn, wenn die vor der Disco stehen, kommen sie ja, gar ja, nicht rein. Ja. Die drei, da sind, der Tal, der ist halt Tal. so stark im Moment, aber auch an dich da, was der alles wegholt, der ist ja, der war ja eine Zeit lang, hat er ja Probleme gehabt, mhm. der war nicht unter der ersten Elf, aber jetzt ist er wieder absolut top, auch gegen Stuttgart tolles Tor geschossen, also ist, ist ja. Wahnsinn. Und dann ist es einfach, gegen eine Mannschaft wie Bayern zu spielen, wenn du eine Abwehr hast, die auch so top in Form ist. Mhm. Das muss man natürlich auch sagen. Und Bayern ist dieses Jahr, und ich glaube auch nicht, dass sie in der Champions League großartig weiterkommen. Sie werden jetzt Rom, sage ich mal, noch schlagen, aber danach wird es schon eng. Wird aber auch schon schwierig. Ne? Und dann wird es auch schwierig. Ja. Und dann glaube ich auch, dass Tuchel, dann ein richtiges Problem bekommt. Ja. Gehe sowieso davon aus, dass er ab Sommer nicht mehr da ist. Muss ich ganz ehrlich sagen, egal wie das alles so weiterläuft. Weil ich glaube auch, das Innenverhältnis zur Mannschaft, aber auch zur Führungsetage, glaube, dass das sehr, sehr, sehr getrübt ist. Aber ja. ich glaube auch, dass er ähm, wahrscheinlich ein anderes System spielen wird in der Champions League, wie, wie er jetzt äh, am Samstag gespielt hat. Ähm, spielt mit einer Dreierkette, wird wahrscheinlich wieder mit einer Viererkette anfangen. Ähm, das war natürlich... Ähm, schon ein Dilemma am, am Samstag gewesen, dass er mit, er kam ja dann auch in der Kritik, äh, Dreier- oder vierer Kette und ja, und so passiert das aber, halt mal. Ne? Aber Thomas, glaubst du nicht auch, das sind ja alles gute Fußballer, Richtig, klar, wir auch drüber sprechen. Man muss auch wir haben es ja die ja. Woche auch trainiert, ja. haben ja auch die Spieler selber gesagt, dass sie die Woche über trainiert ja, ja, klar. haben. Müller hat es ja auch selber gesagt, im Training, da sind wir heiß, wir machen alles, wir tun alles, sobald das Spiel angepfiffen ist, laufen wir da rum wie ja. falsch geht und äh, da muss man... Das Einzige, was ich vielleicht Tuchel ankreiden möchte, ist, dass er den Spieler auf die linke Seite gespielt hat, wo jeder weiß von Borea, dass sie Stärke eben auf der anderen Seite ist. Ja. Und das ist das Einzige, was ich ihm ankreide. 
Ansonsten, ich mag Tuchel, auch seine Interviews, immer offen, ehrlich, er sagt, spricht ganz klar an. Aber das Innenverhältnis ist ja vom ersten Tag an, wo er da ist, absolut gestört. Ja. Ich sehe dann ein paar Probleme, vielleicht können wir es mal aufdröseln. Äh, ähm, Thomas, also du hast bei den Bayern ja sonst immer mal auch das Gefühl, in den letzten Jahren, dass wenn sie irgendwie so ein Spiel ja, ähm, gewinnen wollen, dann ziehen sie mal 20 Minuten an, ein, zwei Gänge hoch, machen dann ihre Tore und dann verwalten sie wieder. In der Bundesliga reicht das oft. Und äh, mit dieser Leichtigkeit, mit dieser Dominanz, mit dieser Möglichkeit, das Spiel so zu spielen, wie sie es wollen, holen sie sich dann eben auch Meisterschaft um Meisterschaft. Und diese Lockerheit, dieses, wie hat Thomas Müller nach dem Spiel gesagt, dieses Zocken, das fehlt uns aktuell. Wir können nicht einfach mal so zocken, wie zum Beispiel Leverkusen, die zocken einfach auf dem Feld. Wir sind zu statisch, wir sind zu umständlich, wir sind zu sperrig, zu verkopft, diesen Begriff hat er genannt, ähm, komplett Bayern untypisch. Ich glaube, denen fehlt doch ein... Thomas Kämpfer aus den besten Zeiten, oder? <lacht> Der war so locker ja, leicht. Ich spiele auch nicht mehr mit Libero, ne? obwohl die Spiele auch, wenn du eine Dreierkette spielst, spielst du auch Libero da hinten. Ne? Also, ähm, ja, okay, ähm, man muss natürlich auch sagen, die Bayern sind natürlich meistens immer dominant und äh, versuchen, das Spiel schnell zu machen durch Sané und wie sie alle heißen da. Aber man muss auch sagen, ähm, wenn, wenn ich als Mittelstürmer wie Kane ne, nicht die Bälle kriege, der Junge hat 24 Tore gemacht, ich bitte euch. Ja. Dann weiß ich nicht, was das für ein System ist. Ne? Also muss ich doch gucken, dass ich den Kane mit, wieder mit ins Spiel reinkriege. Ne? Der selber mal bis zur Mittellinie geht, den Ball verteilt. Warum? Der Junge muss einfach nur von außen was kriegen. Dann macht er auch sein Tor. Ne? Er hat, glaube ich, 18 Ballkontakte gehabt. Also, <lacht> ja. ja, das ist schwierig. Ja. Jetzt schauen wir auf die Aufstellung. Ähm, du hast schon angesprochen, Boe auf links. Erster Startelf-Einsatz für die Münchner. Gut, kam ja auch erst im Winter für 30 Millionen von Galatasaray. 30 Millionen für einen Spieler, der, wie ich finde, in den Spielen zum Beispiel in der Champions League gegen München allenfalls durchschnittlich gut gespielt hat. Jetzt auch nicht überragend. Den haben sie dann geholt für so teuer Geld. Das ist dann mhm. schon irgendwas, wo man sagt, hast ah, nicht vielleicht so ein bisschen Aktionismus. Äh, fast schon verzweifelt, ne? weil das ist ja komplett Bayern untypisch, dass man im Winter so viel Geld für einen eher durchschnittlichen Spieler holt. Ähm, ohne dem Boeda zu nahe zu treten, aber das ist eben das, was er bislang gezeigt hat auf internationaler Bühne. Ähm, dann Kimmich und Müller gar nicht gebracht. Das kann man sagen, okay, die Argumentation von Tuchel zu sagen, wir wollen Goretzka mit Pavlovic äh, zusammenlassen im Mittelfeld, weil die haben es zuletzt gut gemacht, kann man noch nachvollziehen. Aber wenn diese Führungsspieler nicht da sind, diese Kimmichs und Müllers dieser Welt, in einem so wichtigen Spiel erst kurz vor Ende kommen, wenn sie dann das, die Kohlen wieder aus dem Feuer holen müssen, ich glaube, dann kann das auch zu einer Unwucht in der Kabine führen. Und wenn du die gegen dich hast, dann ist ja alles vorbei, oder, Thomas? Ja, auf jeden Fall, hast du schon recht. Ne? Aber man muss halt sehen, dass man rausgeht und einfach mal sagt, was mal auf, jetzt mal Eier in die Hose, ne? um das Spiel zu gewinnen. Ne? Also, ne? Und der Junge äh, kommt von Galataserei, dass er sich auch erstmal eingewöhnen muss. Ist ja eine ganz klare Kiste. Ne? Also ist ja nicht so einfach, dass er da einfach nur mal, ne? du kommst rein und so. Wie du gerade sagst, so Durchschnittsspieler kann man nicht sagen. 30 Millionen gekostet, ne? aber ist auch eine ganz andere Liga wie Deutschland ne? oder Frankreich oder, oder, oder England. Ne? Da müssen die Bayern halt mit klarkommen. Ja. Ähm, wenn du einmal die Kabine nicht zu 100% hinter dir hast als Trainer, hast du dann nochmal eine Chance? Äh, schwierig, ne? schwierig zu sagen. Also ähm, wenn einige Spieler nicht so hinter den Trainer stehen, dann ist natürlich klar, dass das irgendwann mal knallen wird und äh, wieder ähm, Müller schon gesagt hat, ne, wir müssen da mal geiler werden auf dem Platz, wir müssen mal Gas geben, wir müssen mehr, ne, im Training machen sie alle ne, super Dinger und äh, da war früher schon gewesen, zu meiner Zeit, ne, ich kann mal nur ein Beispiel sagen, Thorsten Leger, der hat ja das Ding von 30, 40 Meter oben in den Genick reingehauen, ja, aber im Spiel, was war auf einmal, ne, ich sage, Junge, du musst mal Gas geben, ne, und da muss dann natürlich einen haben wie so ein Müller, der auch mal sagt, pass mal auf, Jungs, ne? er hat 500 Bundesligaspiele schon gemacht oder 450 oder sowas. Ne? Gib mal Gas, so wir wollen, wir wollen Meister werden, wir wollen die Champions League gewinnen und dann sind die anderen gefordert. Mhm. Ja? Mhm. Didi, ähm, vielleicht deine Gedanken zur Aufstellung. Ich meine, wenn es gut geht, dann ist alles in Ordnung, aber wenn es nicht gut geht, und das war ja schon nach der ersten Halbzeit abzusehen, dass irgendwas im Spiel der Münchner nicht läuft, spätestens dann musst du doch wechseln. Warum kam nicht spätestens ab der 46. ein Müller, ein Kimmich? Vielleicht die Umstellung von Boe, äh, den hat er dahinter auch rausgenommen. Den hätte man auf rechts stellen können oder eben komplett auswechseln können. Warum hat er da nicht agiert? Das sieht doch so ein Trainer. 
Ja, ich glaube, auf Boe nochmal um zu sprechen zu kommen, wenn du deinen ersten Einsatz auf einer ungewohnten Position machen musst, was du sonst nie gespielt hast, ist es sowieso schwierig. Ja, klar. Hat man auch gemerkt, er hatte ja große Probleme, hat sich auch eine gelbe Karte abgeholt. Ich hatte schon gedacht, hoffentlich schafft er überhaupt, das Spiel zu Ende zu bringen und muss nicht vorzeitig schon vom Platz. Sicherlich hätte, aber es stand 1-0 zur Halbzeit und du hast recht, im Wechsel hätte da sicherlich was gebracht, weil Goretzka war gar nicht im Spiel, für ihn hätte er direkt Kimmich bringen können. Kimmich war in der letzten Zeit aber auch verletzt, das darf man auch nicht vergessen. Schulter, ne? Ja. Schulter, wir wissen jetzt nicht, wie er trainiert hat, hat ja im... Nachgang dann gesagt, er hat alles dafür getan in den letzten 14 Tagen, dass er wenigstens auf der Bank sitzen kann. Das ist nochmal dahingestellt, ob es ironisch gemeint war. oder. Allerdings muss man auch sagen, Kimmich hat auch innerhalb des Teams nicht mehr diese Akzeptanz. Da sind ja auch in den letzten Wochen und Monaten einige Sachen vorgefallen innerhalb des Teams und auch mit seiner Person, wo man natürlich auch innerhalb des Teams so ein bisschen die Akzeptanz verliert. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, in den letzten Spielen vor seiner Verletzung hat er mir auch überhaupt nicht gefallen. Ja. Weil jede Szene beim Schiedsrichter, mit jedem Spieler hat er sich angelegt. Mhm. Kann man mal machen als Leader. Ist auch nach meiner Meinung von den Medien ziemlich hochgejubelt worden. So, dass er ist jetzt der Mr. Bayern München. Das ist er nun mal nicht. Dafür fehlt noch einiges, um Mr. Bayern München zu werden. Und sicherlich, wie du schon sagtest, der Trainer hätte reagieren können. Wenn man dann gesehen hat, in den letzten 20 Minuten, wo er reinkam, war ja ein bisschen... Wirbel auf einmal, aber das war auch nur, weil Leverkusen ein bisschen die Handbremse angezogen hat, mhm. muss man auch ganz ehrlich sagen. Und Wir können nicht in den Kopf vom Tuchel gucken, er wird sich was dabei gedacht haben, er hat seine Trainer draußen mit sitzen, die werden sich alle was dabei mhm. denken und ich glaube nach wie vor, Tuchel will auch das Spiel gewinnen, mhm. aber Tuchel steht jeden Tag auf dem Platz mit den Jungs mhm. und er sieht, was los ist und äh, deswegen... Ob das jetzt, äh, ob Kimmich jetzt der Heilsbringer gewesen wäre und ob Müller der Heilsbringer gewesen wäre, weiß man alles nicht. Das Könnt haben wir dahingestellt. Richtig schwierige Zeit werden äh, für den FC Bayern. Im Pokal bist du schon raus. In der Champions League wird es nicht ja. einfacher. Ähm, und äh, ja, in der Bundesliga fünf Punkte hinter München. War es das? In Sachen ähm, Titelkampf? Du hast dir schon festgelegt, Leverkusen wird Meister. Ich denke auch, Leverkusen wird Meister. Auf jeden Fall. Aber, jetzt kommt das Aber, ja, man darf genau. Bayern München niemals abschreiben. Nee. Im letzten Jahr, alle ja, waren schon dort und die Feierlichkeiten, ja. die waren schon drei Wochen vorher, alles ja. am Plan und dann, ja, gut. Und dann kam es auf einmal. Aber wieder. warum? Weil Dortmund die Nerven nicht hatte, weil Dortmund ja. im Kopf nicht stark genug war, gegen Mainz das, den Sack zuzumachen, hätte ja ein Unentschieden gereicht. Weil der Trainer Terzic so. auch die falsche Taktik gewählt hat. So, ne? also ich wie glaube, und das, das würde ich sagen, es lag damals an Dortmund und es liegt jetzt an Neverkusen. Wenn du ja. in der Pole Position bist, musst du gar nicht Richtung Bayern gucken. Du musst nur gucken, so blöd das klingt, ich kann es auch nicht mehr hören, von Spiel zu Spiel. Ja, Aber genau das ist das jetzt. Und genau das kommt ja jetzt zum Tragen. Ja. Du hast eine Gala-Woche gehabt gegen Stuttgart, wo du zweimal den Rückstand noch gewonnen hast, kurz vor Ende, jetzt im Halbfinale bist, im Pokal, hast gegen die Münchner gewonnen, fünf Punkte Vorsprung der Meisterschaft. Jeder jubelt dich hoch und jetzt musst du nach Heidenheim. Das ist ja maximales Kontrastprogramm. Ja, ja. und die Heidenheimer sind eigentlich auch ganz gut drauf, ne? In Bremen Fünf gewonnen. Viele, ungeschlagen. Ja. Ja. Unberechenbar. Ja. Im Gegensatz zu Darmstadt, ne? Wie, das, wie war das früher für euch? Könnt ihr mal berichten, wenn ihr zum Beispiel jetzt diese Highlight-Spiele hatte, wo sich alle drauf fokussiert haben. Die Fans, die Mannschaft, das Umfeld, die Presse. Und dann habt ihr das hinter euch gehabt und dann fällt doch immer erstmal so ein bisschen so, ach, lasst runter. Und dann geht es dann zu einem Gegner, der, ich sag mal, von der Attraktivität vielleicht eher Mittelmaß ist. Äh, sind das nicht genau die richtig schwierigen Spiele für den Kopf? Ja, auf jeden Fall. Aber so, wir haben immer, ich habe immer gerne gegen Schalke und Dortmund gespielt. Ne? Und dann, dann, dann spielst du auf einmal, was weiß ich, gegen Dan Darmstadt oder Waldhof Mannheim. Dann, da geht es natürlich ganz anders zur Sache. Ne? Und äh, das waren natürlich auch Spiele, die, 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 immer, die dich geprägt haben auch. Ne? Also da musst du natürlich auch vom Kopf her ähm, gut dabei sein. Ne? Und dann muss man, wie es so schön heißt, bereit sein zu leiden, ne? Genau. Ja, muss man auch. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, früher war ja, jedes Spiel war ja ein Highlight. Wir waren ja auch stolz, dass wir Profis waren, dass wir oben gespielt haben, dass wir in der ersten oder in der zweiten Liga gespielt haben, ganz klar. Und sicherlich hast du gegen in Anführungsstrichen vom Namen her schlechtere Gegner, warst du aber trotzdem konzentriert und mhm. hast trotzdem ja, dein Bessel. Nur hast manchmal vielleicht nicht den Schalter so gefunden, mhm. wie in den anderen Spielen war, wo du von vornherein die Rolltreppe runtergefahren die, bist, die Bude war voll, ne? das mhm. ist natürlich immer was anderes. Aber ich denke, wir waren immer so fokussiert darauf, das Spiel gewinnen zu wollen und alles dafür zu geben. Ja, 
Auf jeden Fall. Ja, und jetzt, ähm, also wie gesagt, der Tabellenführer muss nach Heidenheim, eine Mannschaft, die acht Spiele hintereinander nicht äh, verloren hat, vier Siege, vier Unentschieden, die jetzt in Bremen gewonnen haben, bei der Mannschaft des Jahres bislang, Bremen bis dato auch ja auf einer Erfolgsspur unterwegs, die seinesgleichen suchte jetzt im Januar 2024. Ähm, und äh, natürlich wollen die Heidenheimer als unbeschwerter Aufsteiger die Ersten sein, die Leverkusen eine Pflichtspielniederlage in diesem Jahr zufügen. In, der, in dieser Saison, muss man dazu sagen. Ne? Und in diesem Jahr gleichzeitig. So, Also 31 Spiele hintereinander, Leverkusen ungeschlagen. Wenn sie in Heidenheim auch nicht verlieren und dann auch zu Hause gegen Mainz nicht verlieren, dann haben sie den neuen Rekord. Der Rekord liegt bei 32 Spielen ungeschlagen. FC Bayern München damals unter Pep Guardiola. Xabi Alonso könnte sich diesen Rekord holen. Das sind ja auch so irre Marken, weil ich glaube, wenn, gut, klar, man kann sich das immer nicht vorstellen, aber wenn Leverkusen den Rekord jetzt holen würde, selbst ein FC Bayern München würde das nicht mehr toppen können. Also ja. nicht die nächsten 20 Jahre, oder? Das sind ja unglaubliche Zahlen. 31 ja. Spiele hintereinander ohne Niederlande. Wahnsinn, ja. Im Profifußball. Ja, okay, sind, okay, man sagt 31 Spiele. Okay, aber ich sag mal, ähm, wichtig ist natürlich, dass, dass, dass Leverkusen Meister wird. Ne? Also ähm, ob die jetzt 31 Spiele oder 32 Spiele oder 35 Spiele, dann ist es Natürlich. Ja, und die Bayern kommen vielleicht wieder dran oder was und du hast das letzte Spiel da und da und auf einmal bub. Ne? Was hast du denn davon, wenn du 30 Spiele hintereinander gewinnst ne? oder nicht verlierst? Ja, dann spricht da auch kein Mensch mehr drüber. Nee. Ja, am Ende, wenn es dann doch nicht schaffen sollte. Ist das weißt doch du, egal. Vizekusen, ne? wie man ja. ne? da und da. Und haben dann ne, in Unterhaching, glaube ich, mhm, ne, damals, ja. Ne, mit Michael Ballack noch ne, das Ding vergeigt. Ne? Ja, das, das Schöne aus Bayern 04 Sicht ähm, zu der damaligen Zeit, die du jetzt ansprichst, ähm, da waren, glaube ich, einige Spieler noch gar nicht auf der Welt. <lacht> ja. Zumindest so Florian Wirtz und so, der kennt das auch nur vom Hören sagen, ja. dass sowas mal gab. Also Leverkusen äh, momentan vorneweg, die Bayern mit großen Problemen, muss man mal schauen, wohin da die Reise geht. Äh, jetzt für Trainer Tuchel, die spielen jetzt am Wochenende in Bochum. Inwiefern traust du dem VfL da was zu? Bei deinem Ex-Verein? Ich war vor zwei, da vor zwei Wochen war ich auch da gewesen gegen, äh, gegen Augsburg. Wir werden immer manchmal eingeladen, Legendentreff und so alles. Und Bochumer sind zu Hause sehr äh, kampfstark auch. Ähm, aber ich war im letzten Jahr schon da gewesen, wo Bayern 7, glaube ich, 7-0 gewonnen hat. Ähm, da ist natürlich wieder ein anderes Kaliber. Ne? Und ähm, ja, man muss sehen, äh, die Bochumer spielen bis jetzt eine gute Saison. Ähm, ist immer phänomenal, wenn, ne, wie viele Punkte sie schon jetzt wieder haben. Und ähm, also auf, auf glaube ich, auf dem drittletzten sechs Punkte. Ja. Auf dem Abstiegsplatz neun Punkte. Ich kontrolliere nochmal kurz, aber ja, so habe ich es auch im Kopf, genau. Und. Äh, wenn sie da einen Unentschieden natürlich holen würden oder gewinnen, wäre natürlich super, aber ähm, Bayern ist Bayern ne? Ja. und die haben was gut zu machen. Auf dem Relegationsplatz genau sind sechs Punkte auf dem ersten FC Köln. Die haben ja gestern noch den Last-Minute-Ausgleich von Hoffenheim kassiert. Ansonsten wäre die Konstellation da so ein bisschen anders, aber es ähm, gibt ja zwei Gründe, warum dich dieser Ausgleich von Hoffenheim ähm, sehr gefreut hat von Kramaric. Zum einen deine Bochumer, ne? du bist ja. ja dann auch immer noch so ein bisschen Bochum im Herzen tragend, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich ja. habe ja neun Jahre da gespielt und äh, war auch lange Zeit Kapitän gewesen. Ähm, ja, ich hoffe, dass wir das, also, dass wir das schaffen, werden wir schon schaffen und äh, man muss mal sehen, wie es dann wieder weiterläuft. Ne? Genau. Also sechs Punkte Vorsprung auf ja. dem Relegationsplatz, das wollte ich sagen. Und es freut dich deswegen auch, weil ähm, einer deiner beiden Söhne spielt ja in Darmstadt. Genau. Und die haben natürlich jetzt auch noch Hoffnung, dass sie da vielleicht den ersten FC Köln noch irgendwie kriegen. Vier Punkte hat Köln jetzt Vorsprung auf äh, Darmstadt. Äh, also da ist im Abstiegskampf natürlich auch noch vieles relativ offen. Also Köln, Mainz, Darmstadt, die drei, die kloppen sich um diesen einen Relegationsplatz. Union Berlin hat schon wieder 21 Punkte, die haben jetzt gegen Wolfsburg gewonnen. Bochum 22. Ähm, ja. Also insofern, da würde ich fast schon sagen, die bleiben auch dieses Jahr wieder drin. Konzentrieren wir uns mal ganz kurz nur auf Bochum. Kastropper Straße, das ist das Faustpfand des VfL. Ne? Also da holen sie die Punkte, gerade jetzt zu Hause. Da ist ja das Stadion auch immer mal wieder ein Gespräch. Inwiefern kann das so bleiben? Inwiefern muss man da den Gesetzen des professionellen Fußballs Folge leisten und vielleicht Modernisierungsmaßnahmen ergreifen? Und dann ist die Kastropper Straße nicht mehr vielleicht das, was sie jetzt ist. Ähm, mit Bauchschmerzen ähm, bist du da unterwegs, wenn du davon hörst? Oder wie begegnest du dem Thema? Was soll ich da groß zu sagen? Wenn es gemacht werden muss, dann wird es gemacht. Also die Fans sind ja nicht so begeistert davon, dass das äh, ist natürlich ein Stück, ein Stück Geschichte. 
Ne, ist in den 60er Jahren oder 70er, Anfang 70er Jahren gebaut worden. Ne, also steht schon über 50 Jahre da. Und ähm, naja, wir werden sehen, was, was passiert. Ne? Mhm. Das ist, glaube ich, jetzt auch, ich weiß gar nicht, diese Woche oder nächste Woche Mitglieder, so eine Mitgliederversammlung, wo die da wohl auch mit diesen mit dem Bauherrn da von der Stadt und so zusammensitzen und da irgendwann abgestimmt. Ich weiß es nicht ganz genau. Ich habe da auch eine Einladung gekriegt. Ich werde mit, mit wahrscheinlich mal hinfahren, mir das mal anhören. Ja, 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 ja. Spannende Zeiten auch gerade in Bochum, aber immer wieder phänomenal, ne? dass solche Mannschaften, die ja finanziell nicht auf Rosen gebettet sind, es schaffen, in der Bundesliga zu bleiben. Ich meine, die Bundesliga, eine der Top 5 Ligen in Europa, mhm. äh, sich da zu halten, ähm, jetzt mal wieder, ist schon irgendwie eine sehr, sehr beachtliche Leistung. Könnte man eigentlich viel mehr darüber sprechen, denn ähm, ja, also jeder oder viele Experten tippen unter anderem Bochum immer zum, zum Absteiger vor der Saison. Ja, jedes Mal wird Bochum als ja. Absteiger Nummer 1 getippt und man muss einfach ein Riesenkompliment machen. Weil diese Mannschaft arbeitet wirklich den Fußball. Die finden über den Kampf ins Spiel und fighten wirklich 95 Minuten lang, ist ja nicht mehr 90, sind ja 95, oder 96 100. oder 100, wenn die Tennisbälle kommen. Also es ist wirklich Wahnsinn, was Bochum da immer wieder auf die Beine stellt. Und dieses Stadion, ich kann mich noch daran erinnern, Thomas, wir haben da damals gespielt, da war ja. gerade eines der ersten Fußballstadien mit Dortmund zusammen, ja. die es damals gab, ohne Laufbahn. Wir haben da mal 2-2 gespielt, glaube ich sogar, unter Wenzlaff war das noch damals. Und äh, ja, das, da war auch, ist auch immer eine unglaubliche Stimmung. Und also selbst wenn sie gegen Dortmund spielen, also man spricht ja vom kleinen Derby, äh, aber im Moment äh, ist es einfach in der ja, da passen, auch, auch ein ja, größeres Derby. Ja, da passen ja auch noch 40.000 rein. Ja, ne? Ne? Jetzt passen ja nur noch, äh, glaube ich, 26.000 oder 27.000 ja. rein. Ne? Damals, wo wir gegen gespielt haben, ja. mit 40, 42.000 ja. Zuschauer. Das Ding war immer voll. Mhm. Ne? Ja. Auch gegen Schalke. Ne? Ja. Wenn die Duisburg da gespielt haben, nicht ja. so, aber gegen Schalke war das Ding immer voll. Ne? Ja. Und dann hat das ja gerade Spaß gemacht, ne? in so einem Stadion. Das erste Stadion, das überhaupt keine Laufbahn mehr hatte. Ja. Und man ja? sieht aber auch in Bochum, die ganze Stadt lebt auch den Verein. Genau. Das ist einfach so. Das ist, ja, steht okay. Wiener 1 hinter ihrem Club und ah, das fängt ja schon mit dem Lied an von Grönemeyer. Wenn das ja. früher die Hymne da, da kriegst du ja schon Gänsehaut. Aber das war früher nicht so. Ne? Also ja. Früher war es noch ein bisschen anders gewesen. Ne? Ja. Ich weiß nur, letzten Jahr, wo ich, wo ich das Spiel gesehen habe, gegen Bayern 7-0 verloren, da haben die gestanden. Obwohl es eben nur, die hätten uns rausgepeitscht früher. Ja. Ja? Wär, der hätte hinten am Marathon hätte, hätte sich schön ja. verpissen können. Ne? Ja. ja, so war das früher, ne? Ja, so war das früher. Mittlerweile weiß man einzuschätzen, dass auch äh, solche Spiele mal Aber auch der Trainer dürfen. macht dort, glaube ich, eine solide, gute Arbeit. Und ja, der ist, ja. ist sehr unaufgeregt ja. und äh, muss man auch ganz ehrlich sagen. Er gibt auch Fehler zu. Ist noch was mal, ganz anderes im Moment. Er gibt auch Fehler zu, ja. wie, wie, wie äh, letzte Woche gegen Augsburg. Mhm. Ne? Dass er da halt Stürmer rausnimmt ne? und keinen nur nur sich hinten reinstellen lässt, spielt mit einer fünfer Appelkette, hat er gesagt, den, die zwei Punkte nehme ich auf mich. Ne? Und ja, weil er das falsche Signal dann, gesendet hat mit den ja, Einwechslungen. Ne? Genau. Ja. Und äh, das zeugt natürlich auch von einer guten Klasse. Ne? Ja. Ja, 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 ja. Nee, aber er macht es überragend, der gesamte Verein. Und für alle, die noch nicht da waren, die uns jetzt äh, zu sehen oder zu hören, geht unbedingt mal, egal ob ihr jetzt mit dem VfL Bochum was am Hut habt oder nicht, geht in dieses Stadion, solange es das noch in dieser Art gibt, weil das ist was ganz Besonderes. Ich weiß, dass viele Groundhopper auch aus, aus England, aus Italien, aus, aus, aus Spanien, ähm, die kommen nach Bochum, weil sie eben von diesem Mythos äh, Kastropper Straße schon mal gehört haben. Und es ist eines dieser Stadien, wo man noch von einem richtigen Heimvorteil sprechen kann. Mittlerweile sind ja viele gleichgeschaltete Arenen auch zu sehen, in, in ganz Fußball-Europa, jetzt nicht nur in der Bundesliga, wo ich immer sage, ja, ob das noch so dieser wahre Heimvorteil ist, vielleicht doch so ein bisschen, aber so richtig wie früher, naja gut, weiß ich nicht. Aber es gibt immer so ein paar Stadien, da weiß man, da fährt man einfach ungern hin. Ne, zum Beispiel am Betzenberg. Ähm, gut, klar, momentan auch ein schwieriges Thema, aber das war ja früher auch so ein Mythos, da wollte keiner hinfahren, diesen Berg da hoch. Aber Kastropper Straße ist ja auch deswegen so schön, ähm, weil das eben so eng, so gedrungen ist, mitten im Wohngebiet liegend. Auch, auch das hast du ja sonst nur in England. Ne? So, mhm. Wie heißt der Verein, der da aufgestiegen ist? Lutten? Lutten? Lutten. Genau. Auch das ist ja irgendwie da so ganz oh, heimelig im, im Wohngebiet. Ähm, da kennt man das noch her, aber in, in, in Deutschland, in der Form, finde ich das wirklich sehr fußballromantisch schon fast, was wir da in Bochum, also hier praktisch vor der Tür haben. Ja, wir sind hier in Bocholt, aber nach so Gebiet <lacht> ist es nicht weit, genau. Ne? Also kann man auch mal ein Loblick sehen, ne? auf, das, auf das Stadion, was wir natürlich aus dem FF kennen, aber für viele Auswärtige, einfach mal einen Tipp, da mal hinzufahren, oder? Ja, wenn Sie mal das Stadion für sich die Uhr machen darf, mit dem Fußball spielen. <lacht> <lacht> so, Stuttgart, ähm, 84, 
deutscher Meister geworden. Ja. Wahnsinn. Ähm, 40 Jahre her. 40 Jahre her. Gab es oder gibt es ja dieses Jahr ein ähm, Treffen der alten Granten, die das damals erreicht haben? Muss ja eigentlich, oder? Ja, ich, ja okay. Ich, wie du gerade sagst, das Treffen. Ich hatte mir schon einige so, so vor zwei Wochen gedacht. Vielleicht gewinnt äh, Stuttgart den Leverkusen Pokal, spielen zu Hause gegen, was weiß ich, gegen Düsseldorf oder gegen Kaiserslautern. Und äh, ja, ist leider nicht passiert. Wir haben, glaube ich, vor, das letzte Treffen hatten wir vor 25 Jahren, also vor 15 Jahren. Wer weiß, wäre schön, wenn sie, wenn sie uns einladen würden oder mich einladen würden. Und äh, ja, bin ich gerne dabei. Ne? Und, ja, klar. 40 Jahre Deutsche Meisterschaft. Also ja. wenn sich da der VfB nichts überlegt, dann weiß ich auch nicht. Also ja. das war damals was äh, ganz Besonderes, weil ihr, beschreib es gerne mal, ähm, mit Favorit, aber auch jetzt nicht der, der komplette hochgehandelte Club auf die Meisterschaft wart, oder? Ja, okay. Wir haben ja, ich bin da 82 nach, nach Stuttgart gekommen. Ähm, ist auch ein Umbruch vollzogen worden, wie der VfB das letzte Jahr auch gemacht hat. Ein paar gute Spieler geholt, wie Sigo Winson, Esker, Sigo Winson, wie Kurt Niedermeyer. Und wir hatten, wir hatten eine sehr gute Mannschaft gehabt, auch die auch flexibel war. Und ja, und wir haben in der, in der ersten Saison 82, 83, haben sind wir schon in den UEFA Cup gekommen, sind glaube ich Dritter geworden. Und da hat sich das schon abgezeichnet, dass wir ähm, mit der Meisterschaft mitspielen können. Und ja, es ist passiert 84. Ne? Okay. Ja, und jetzt, 40 Jahre später, Macht der Club jetzt auch recht gut. Ja. Ähm, ist aktuell auf Platz 3. Also, was heißt recht gut? Überragend, kann man schon so sagen. Denn ähm, in den letzten Jahren spielt man gegen den Abstieg. Relegation, gegen Hamburg Letzt noch so Jahr. gerade ja. verhindert. Ja. Ne? Also, das, das ist ja, ja alles nicht weit her. Ein paar ja. Monate gefühlt so. Und jetzt spielst du oben um die Champions League mit. Und deswegen auch hier, ne? bist ja bekannt für geradlinige Aussagen. Schafft es der VfB in die Königsklasse? Ja, so wie sie gestern auch wieder gespielt haben, ne, äh, glaube ich schon, dass sie schaffen werden, weil, weil auch äh, mit Sebastian Hoeneß ein sehr guter Trainer gekommen ist, der, ich glaube, im April letzten Jahres gekommen ist, hat die vom Abschied gerettet, haben dann auch einen großen Umbruch gemacht. Ich glaube, äh, 20 Spieler sind gegangen und 20 oder 18 Spieler sind gekommen, äh, haben viel aussortiert, haben mit Guassi äh, äh, dann den Spieler, ich glaube, der Dienst von äh, Frankreich, äh, haben sie gekauft für 9 Millionen Euro. So, und dann haben sie halt alles so ein bisschen äh, variiert und haben eine Mischung aus äh, erfahrenen und äh, hungrigen Spielern. Und ich glaube schon, wenn, wenn sie so weitermachen, dass sie nächstes Jahr in der Champions League spielen. Ja. Jetzt seit Januar glaube ich das auch, gerne mal deine Einschätzung dazu, seit Januar glaube ich das deswegen, weil... Vorher habe ich mir gedacht, können die ohne Gerasi nicht die notwendigen Punkte holen. Sind sehr abhängig von, von dem Mann, der dann aber eben aufgrund des Afrika Cups nicht da war. Und dann ein, zwei Systemumstellungen. Und dann knipsen auch die anderen zuverlässig. Dennis Undaf, mhm. stärkster deutscher Spieler mit, glaube ich, wie viel Tor? Muss ich nochmal nach 14 jetzt aktuell, mhm. okay, genau richtig. So, ähm, der hat vor ein paar Jahren noch beim SV Meppen gespielt in der dritten Liga. Ja, den wollten sie ja gar nicht haben. Den haben sie ja weggeschickt und dann ist er ja nach England gegangen. Jetzt haben sie ihn wiedergeholt und er hat natürlich eingeschlagen äh, wie eine Bombe. Ja. Hat Giersi, kann man ihn anführungsstrich sagen, 1 zu 1 ersetzt. Man muss aber auch sagen, Führig spielt auch ja. richtig stark. Nicht also, umsonst der, deutscher Nationalspieler ja. geworden ja, jetzt unter Höhen. Ich ihn nach vorne gepusht und was ich sehr gerne sehe oder was ich toll finde von der Mannschaft, sie haben jetzt am Wochenende gewonnen und sie haben am Mittwoch oder Dienstag war das Dienstag. so eine knappe Niederlage, die ja richtig wehgetan Kämpfen, hat, ja. diese Niederlage Kämpfen. und haben auch gefeitet, aber sind direkt wieder da ja. und haben auch die Saison ja mit zwei Niederlagen begonnen in der Rückrunde und, und dann ist die Mannschaft wieder stabilisiert und das spricht halt für Sebastian Hoeneß, mhm. der dort richtig tolle Arbeit macht und der vielleicht im Vorfeld auch so ein bisschen als Trainer unterschätzt worden ist obwohl er schon mit Bayern Amateuren ist er Meister damals geworden. In der dritten Liga, ja. Genau. Äh, muss man auch sagen. Und war dann in Hoffenheim. Mhm. Da lief es zunächst ganz da gut. Lief sehr schwer gut dann wurde, und dann wurde er ja beurlaubt. Und dann war er auf dem Markt. Aber kein Verein hat zugegriffen. Selbst Bochum war, hat damals einen ja. Trainer gesucht. Schalke hat einen Trainer gesucht. Wir können noch ein, zwei Vereine nennen. Aber er war nirgendwo im Gespräch, komischerweise. Mhm. Und dann, und das war für... VfB Stuttgart, der absolute Glücksfall, Glücksfall der Ferkan, genau. weil mit Labadier werden sie abgestiegen. Muss ja. man ganz klar sagen, Labadier hat Fußball spielen lassen, mag sowieso keine Trainer, die beim Lauftraining vorne weglaufen. Also <lacht> da muss ich schon sagen, dann ist alles vorbei, die zeigen wollen, wie toll Fitze doch sind oder sonst irgendwas. Und das 
war damals für uns Schalke das Schlimmste, was passieren konnte, dass Sebastian Hönes gekommen ist, weil sonst wäre Stuttgart weg gewesen und wir hätten die Klasse gehalten, muss man einfach sagen. Und gut ab, für mich die absolute Überraschungsmannschaft, aber das ist ja auch das Schöne, neben Heidenheim, jedes Jahr haben wir immer ein, zwei Überraschungsmannschaften, wo keiner mit rechnet, so wie Freiburg auch vor einem Jahr oder vor zwei Jahren auf einmal in den internationalen Wettbewerb eingezogen sind. All solche Sachen und das ist das Schöne ja auch an unserer Bundesliga. Ja. Absolut. Und du hast jetzt mit dem vfb club ähm, der zeigt, dass man, wenn man gut scoutet, aber eben auch die, die da sind, nochmal stärker macht, dass man da mal so richtig was rauskitzeln kann. Und also was die auch sind ja nicht nur Dritter ist. geworden durch äh, ein, zwei intelligente Einkäufe, zum Beispiel Gerasi für 9 Millionen, sondern gestandene Spieler, die schon länger da sind. Waldemar Anton spielt, glaube ich, dass die Saison Riese seines Saison, Lebens. Ja, ähm, ja. Leveling. Müsste oder auch die so, Nationalmannschaft kommen. Ne? Auch die Jungs, die er von früher mitgebracht hat. Oder Mittelstädt. Mittelstädt. Also, genau. hat ja auch Unlauf, keiner auf ne? der Rechnung sowas. Ja, du, ja. Dennis Unlauf haben wir darüber ja. gesprochen, genau. Ja. Das ist ja wirklich sehr phänomenal. Ja. Aber weißt du, was auch äh, positiv ist, glaube ich? Es herrscht Ruhe im Verein. Ja. Auf einmal. Es waren ja immer Querelen in den letzten Jahren. Mit Hitzelsberger, mhm. dann mit dem Präsidenten, dann war das, da war wieder irgendwas. Und auf einmal ist da Ruhe. Ja, ich sage ja, die haben ja auch durch, durch die, dass sie die Mannschaft ja fast umgeschmissen haben, ganz, ja, äh, so einen Erfolg zu haben, ne, das ist schon super, ne, dass, dass, dass sich alle verstehen. Ja. Ne? Der eine rennt für den anderen, der eine kämpft für den anderen, was, was bei Bayern äh, nicht so der Fall war jetzt am Wochenende, aber da ist jeder fokussiert auf, auf die Zähne, ich will den Ball haben, ich will ein Tor machen, ich will ein Abgrätschen, wenn es geht. Ja. So, und das ist halt so, ne? Und darum stehen sie auch nicht umsonst da oben. Ja, oder auch, was ich auch äh, faszinierend finde, der hat ja tatsächlich, oder was heißt faszinierend, was ich gut finde, ist, dass Sebastian Hoeneß die Freiheit bekommen hat, sich den Kader so zu basteln, wie er es gerne hätte. Ja. Zumindest auf verschiedenen Positionen hat zum Beispiel auch so ein jemand, der unterm Radar schwimmt, äh, Angelo Stiller. Der erste Elf spielt, den hat er beim FC Bayern noch unter seinen Fittichen gehabt in der zweiten Mannschaft, den hat er mit nach Hoffenheim genommen und den VfB konnte auch davon überzeugen, dass er den gerne hätte als Spieler, spielt auch eine überragende Saison und aufgrund dessen, dass viele um ihn herum, wie zum Beispiel auch so, so ein Karasor, so ein Lebeling, äh, Mio, ähm, weil die so einen Alarm machen, spielt er eigentlich so ein bisschen ne, so unterm Radar, aber spielt auch jetzt für sich genommen eine überragende Saison, ähm, da passt einfach schon extrem viel und mit dieser homogenen Mannschaft in der Champions League wäre mal wieder was für den VfB. Und ich glaube, da würdest du auch zum, zum einen oder anderen Spiel ne? gegen Real Madrid oder so wirst du hinfahren. Ne? Aus dem <lacht> vergessenen Nübel. Ne? Haben einen guten Torwart geholt. Ne? Und, äh, das war der Verschied auf Schalke. Ja. Ne? Der, der Junge, ne? der hat schon was drauf. Ne? Da haben sie natürlich auch, dann ist er da hingegangen. Da haben sie gesagt, ja, der ist ja nur da wegen Kohle hin und so alles. Aber jetzt in Stuttgart hat er wohl, glaube ich, einen Verein gefunden, wo er seine Ruhe hat und wo er seine Leistung bringen kann. Und äh, das macht er sehr gut. Ne? Ja. Das war damals, weiß ich noch, Nübel auf Schalke, das war ja ein Riesenmissverständnis, ne? Ja gut, war ein Missverständnis, aber dann ist er, aber dann wollte er, man hat ja zu ihm gesagt, er kann auch auf Schalke bleiben, so ist es nicht, er soll sich weiterentwickeln und Geduld haben, du musst als junger Torwart auch mal Geduld haben, bis der Trainer sich dazu entscheidet, pass auf, ich lasse dich jetzt spielen, aber er hatte keine Geduld, hing vielleicht auch mit seinem Berater zusammen, und ist er dann zum FC Bayern gegangen. Und dort hat er natürlich mal die Schattenseite des Fußballs kennengelernt, dass man einen Manuel Neuer vor sich hat. Und teilweise auch noch einen Sven Ulreich. So, das ist richtig schwer. Und dann ist er, ich glaube, nach Monaco ist er, glaube ja, ich, gegangen. Ja. Gereift, ne? Und da dort gereift. hat er sich, im Aus, wenn du im Ausland spielst, da reifst du sowieso automatisch mit dem Ganzen drumherum. Und dann hat Stuttgart den richtigen Griff. Und für ihn, wie Thomas schon sagte, ist das ein Verein, wo er nicht mehr in Anführungsstrichen so negativ im Blickpunkt steht, wie er vielleicht ja. bei Schalke oder bei Bayern stand. Mhm. Vielleicht hat er auch den Berater gewechselt, ich weiß es nicht, so dass er insgesamt ein bisschen ruhiger ist mit allem. Und in Stuttgart kann sich glücklich schätzen, er bringt gute Leistungen. Aber der ist ja nur ausgeliehen, ne? Ja. ja das, das ist, ist ja so wieder, wenn jetzt die, 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 die Bayern sagen, äh, dieses Jahr, hey, jo, guck mal wieder, ja. Ja. so ein neuer wird äh, 38, glaube ich. Ne? Ich, weiß nicht, ich weiß gar nicht, wie lange der noch spielen will. Bis, bis 45 oder was? Ne? Aber ich glaube nicht, ne? dass die Zukunft von Nübel bei Bayern nee. ist. Ich die glaub, werden da dann werden eher ab, noch einen Ablöse anderen Torwart. 10 Millionen ja, oder 5 Millionen, weiß ich nicht, wie viel. Wie ich glaube, da holen sie eher noch einen anderen Torwart. Da ja. machen sie sich auch ja. ein 
gesamten Markt schlau und werden dann in anderen. Und ich glaube, die Zeit von Möbel in Bayern, auch wenn sie dann ausgeliehen haben, ja. ist, glaube ich, vorbei. Ja. Und so ein bisschen mit Sprache. Ich glaube ich, gar nicht mehr dahin. Ich wollte gerade sagen, ein bisschen mit Sprache hat er auch noch. Klar, die, die Bayern könnten auf ihren Vertrag pochen, aber wenn der Spieler ja. sagt, ne, will ich Weil nicht, so dann ist er Bayern auch. einigt man sich sicherlich auch irgendwie. Und dann kann er vielleicht noch ein bisschen dem VfB erhalten bleiben. So, also wir ähm, halten fest, äh, du sagst, Stuttgart kommt in die Champions League. Deine Prognose ist das auch, Didi? So wie es momentan aussieht, ja. Aber ich bin ja nicht so euphorisch wie Thomas, weil ich habe ja nicht in Stuttgart gespielt. <lacht> Sondern ähm, ich denke auf jeden Fall, dass sie am Ende einen Platz im internationalen Geschäft, den haben sie sicher, auch wenn der Punkteabstand schon recht groß ist, muss man sagen, für Europa League. Also sie sind auf einem sehr guten Weg und wenn sie den Level halten und wenn das weiterhin so homogen passt zwischen Mannschaft und Trainer, glaube ich das schon auch, ja. Dann verlassen wir jetzt mal den oberen Bereich der Tabelle und gehen mal ganz nach unten. Beim VfL Bochum waren wir schon, aber das ist ja fast schon eher Mittelfeld. Aber jetzt gehen wir mal zu Darmstadt 98, denn ähm, klar, wir haben jetzt mal die Chance, mit dir darüber zu sprechen. Dein Sohn spielt da, das heißt, du bist ja praktisch immer mit einem Ohr in der Kabine mit dabei. Ähm, Darmstadt, das, ja, das, das wusste man vorher, die haben natürlich einen schweren Stand als Aufsteiger. Ähm, klar, auch finanziell etc. sehr limitiert, aber ähm, nach 21 Spieltagen ist einfach noch alles drin. Das ist die Faktenlage. Man hat zwölf Punkte, Relegationsplatz 16 ist vier Punkte entfernt, da steht der FC die auch ihre Probleme haben, dürfen keine Spieler verpflichten und so weiter und so fort. Ähm, so, zwischen Köln und Darmstadt punktgleich mit den Lilien ist noch Mainz, haben auch zwölf Punkte, verlieren auch ein Spiel nach dem anderen. Das ist vielleicht auch mal so ein eigenes Thema, Mainz, dass man da mal vielleicht mal den Fokus drauf legt, weil das ist auch ein bisschen unerklärlich. Aber das machen wir jetzt nicht auf, weil das wird sonst die Zeit sprengen. Aber Darmstadt, ganz ehrlich, ähm, wie sind deine Gedanken dazu? Du kommunizierst ja wahrscheinlich auch viel mit deinem, mit deinem Sohn. Mit ja, ja, Lust. klar, auf jeden Fall. Ähm, ähm, schwierige Kiste, ne? Also Darmstadt ähm, hat, glaube ich, einen Fehler gemacht, äh, nicht vor der Saison auch mal zu gucken, wenn ich aufsteige, gute Spieler zu kriegen. Einigermaßen, die auch Bundesliga-reif sind. Ne? Ich will jetzt keinen die Bundesliga-reife abstehen, dafür sind sie aufgestiegen. Aber... Man muss da mal gucken, dass man ihnen sagt, pass mal auf, ich guck mal, wie es früher vor zig Jahren war. Ich weiß noch, wo Tobias von, von Dresden nach Darmstadt kam. Da haben sie einen Wagner geholt, da haben sie den geholt, äh, da haben sie einen Zulu gehabt. Da, haben sie, da waren auch Leute, die, die, die angepackt haben. Ne? Und, äh, aber dieses Jahr, ähm, ich glaube nicht, dass es für Darmstadt reichen wird. Ja, also da muss schon ein Wunder geschehen. Okay, vielleicht den Relegationsplatz noch zu kriegen, das sind, sind ja nur vier Punkte, aber es kommen natürlich auch Spiele jetzt gegen Bayern, was weiß ich, in zwei Wochen und, oder in drei Wochen, glaube ich, gegen Bayern und äh, sind schon schwierige Spiele dabei und ähm, ich glaube nicht, dass es reicht für, für Darmstadt. Bin ich offen und ehrlich und äh, äh, nicht nur, weil mein Sohn da spielt und so, und, äh, aber es ist halt so. Ne? Wie, wie? Was ähm, sagt er denn? Also glauben die da noch alle dran? Ja klar glauben die da dran, dann würden sie, ja nicht, würden sie sich ja nicht auf den Platz stellen. Ne? Also das ist schon, der Glaube ist immer da, aber, aber ich sage, das ist ja meine persönliche Meinung, ich glaube nicht, dass es reicht, wenn es, wenn es passieren sollte, dass es reicht. Das wäre natürlich schön. Ne? Ich spiele mein Sohn nochmal ein Jahr in der ersten Liga, der wird ja mittlerweile auch schon 35, äh, nächsten Jahr 36 und äh, dann werden wir sehen. Ne? Also, aber es wird äh, sehr schwer. Und da müssen sie jetzt halt mal sehen, dass sie punkten. Ne? Ne? Und, und dann jetzt kommen wir natürlich auch noch ein paar Gegner, ne? die sind nicht, die sind schon vom Kaliber aus. Ne? Ja, und vor allem müssen sie halt sehen, dass sie dreifach punkten. Denn Punkten, ja, genau, das, das tun sie ab und zu. 3-3 in Hoffenheim. Da gehen wir es mal durch. Nur die letzten Spiele. Ja, aber Spiele. die haben seit 14 Spielen nicht mehr gewonnen. Genau, das ist, das, der, das ist der Punkt. Aber sie sind oftmals nah dran. Also 3-3 in Hoffenheim, das war das letzte Spiel äh, vor Weihnachten. So, dann geht es los mit einem 0-3 gegen Dortmund. Kann passieren, alles gut. Gegen Frankfurt. Obwohl sie da nicht schlechter waren. Nee, waren sie also, nicht. Das Spiel gesehen, ne? Waren sie nicht, aber das ist dann vielleicht so ein Spiel, wo du sagst, ja, ja. schade, waren wir auch nah dran, aber gegen Dortmund kannst du mal verlieren, du musst die Punkte woanders holen. So, dann spielst du 2-2 gegen Frankfurt nach 0-2 Rückstand. Im Derby holst du ja. noch einen Punkt, das gibt dir auch viel Kraft. Und dann kommt wieder so ein Spiel, das musst du ziehen. Gegen Union Berlin machst du es nicht, verlierst 0-1. Ja. Gegen Leverkusen brauchen wir nicht drüber reden, das passiert. Jetzt am Wochenende in Gladbach haben sie 0-2 verloren. Gegen Gladbach 0-0, mhm. unentschieden. So. Das heißt, du holst immer mal wieder in Abständen Punkt, aber nicht gegen? einfach. Jetzt spielen sie gegen Stuttgart, dann okay, in Bremen. Stuttgart, in Bremen und dann Bayern, ne? 
nee, dann Augsburg, dann in Leipzig und dann gegen Bayern. Ja. Also das ist schon, du ja, spielst in den nächsten fünf Spielen gegen drei Mannschaften aus, aus dem Top 4. <lacht> ja, du musst eigentlich, du, also wenn du das so siehst, gegen Stuttgart, gut klar, das wäre eine Überraschung, in Bremen musst du schon fast was holen, gegen Augsburg musst ja, du auch ja, was holen, klar. weil Leipzig und Bayern sind dann wieder Bonusspiele. Ja. Ja. Ja, es wird schon sehr hart werden. Ne? Also ich, ich, ähm, ich weiß nicht, wenn sich die Mannschaft, das Problem ist auch, glaube ich, ähm, was ich sehe, ne? dass immer halt auch ähm, andere Spieler, du kannst dich eigentlich nicht so richtig einspielen. Ne? Sie haben jetzt auch wieder den Sebastian Polter geholt von Schalke. Der Junge, der war, wann weiß ich, drei Monate verletzt gewesen. Ne? So, der muss sich natürlich auch erstmal finden. Ne, da vorne, ne? So, ne? Dann haben sie, äh, sind halt äh, Spieler auch dabei, die äh, über sich hinauswachsen sollten. Ne? Und, ähm, aber es ist schwierig, ähm, schwierig, äh, das zu koordinieren, ne? als Trainer auch. Ne? So, wenn dann nicht wieder der verlässt, dann hat der wieder eine gelbe Karte, jetzt wieder der karte wieder fünfte gekriegt, dann, dann äh, rote Karte äh, da und jenes. Und jedes Mal spielt eine andere Mannschaft. Ne? Und, das ist natürlich schwer. Ne? schwer du ist hast nicht eingespielt, richtig. Ne, gerade auch im Abwehrbereich. Ne? So, jetzt ist der Clara, dann ne, weiß ich auch nicht, warum der jetzt seit zwei Spielen nicht gespielt haben. Mein Sohn hat, ist nur immer mal eingewechselt worden. Äh, obwohl, ich sage, ich will da keinem was absprechen, aber um Thorsten Lieberknecht nicht. Ne? Aber ähm, Tobi ist halt einer, der auch mal äh, ne, sagt, pass mal auf, Jungs, ne, jetzt gibt mal ein bisschen Gas. Ne? Hm. Und das muss er halt nicht haben. Also ein Liedertyp halt, auf dem Platz. Er ist ein Liedertyp. Ne? Das weiß jeder in Darmstadt. So, und in der Bundesliga, ne, man sieht ja kaum noch äh, gefährliche Ecken, weil, weil mein Sohn ja auch mental äh, nicht immer, ne, dann hat er da ein bisschen Aua und dann tut da was weh. Ist ja ganz klar. Und darum muss er halt durch. Und wie wir, sehen, wir werden sehen, wie es am Ende der Saison aussieht. Mhm. Deine Gedanken zu Darmstadt 98. Ähm, wir haben das Programm jetzt mal kurz vorgelesen, was da die nächsten fünf Wochen auf äh, die Linien zukommt. Ist natürlich brettstark, äh, was er da spielen muss, aber Gut, klar, in der Bundesliga gibt es ja eh, boah, Phrasenschwein, keine einfachen Spiele. Ähm, nichtsdestotrotz, es sind nur vier Punkte. Es sind nur vier Punkte und Mainz und Köln, die strotzen auch nicht vor Selbstbewusstsein. Ja, ich glaube erstmal, das, was Thomas vorhin gesagt hat, viele Aufsteiger machen den Fehler. Man will dann den Spielern, die aufgestiegen sind, nicht wehtun. Mhm. Und deswegen behält man die Mannschaft und verliert so ein bisschen aus den Augen, dass man auch gestandene Bundesligaspieler braucht, die eine gewisse Erfahrung mitbringen, die eine Mannschaft führen können. Und das hat Darmstadt nicht gemacht. Und was auch verflogen ist, Darmstadt hat diese Euphorie nicht ausgenutzt. So wie es zum Beispiel Heidenheim gemacht hat. Diese Euphorie, die da ist, dass so aufgestiegen ist. Die holen ihre Punkte zu Hause vor allen Dingen. Aber jetzt mittlerweile sogar auswärts Heidenheim. Das ist unglaublich. Lieber Knecht äh, hat den Aufstieg geschafft. Hat natürlich auch ein, ein, eine große Lobby dadurch. Ganz klar, genau wie dein Junge auch eine große Lobby da ja, hat. Klar. Ähm, sicherlich ist er ab und zu mal verletzt. Ich habe hab ja, mal, Alter, hab ja mal aus Spaß gesagt, es gab so einen tollen Bericht über ihn bei Sky. Meine Geschichte heißt das, glaube ich. Und seitdem hat er nicht mehr gespielt. Warum, weshalb, weiß ich nicht. Weil er seine Geschichte erzählt hat. Ja, vielleicht hat er seine <lacht> Geschichte erzählt und äh, er ist ja, er hat ja dazu geholfen, dass oder dabei geholfen, dass Darmstadt überhaupt dahin gekommen ist, wo sie jetzt sind, ganz klar. Und äh, für die nächsten Spiele, mh, wenn sie jetzt mit diesem Engagement und Einsatz spielen, wie sie es gemacht haben in Gladbach, ist okay. Aber es fehlt in den entscheidenden Momenten einfach auch die Kaltschnäutigkeit, ja, die klar. Erfahrung. Sei es im Defensivbereich, sei es im Offensivbereich. Und deshalb ist für mich Darmstadt eine Mannschaft, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn es vier Punkte sind, weil ich auch der Meinung bin, dass Schulz in Köln ein ganz neues Feuer entfacht hat, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, deswegen glaube ich nicht an den Klassen, und ich glaube auch nicht an den Relegationsweise, auch wenn es nur vier Punkte sind, weil ich glaube, dass Köln auch zu Hause ihre Punkte holen wird mit dem tollen Ja, Spiel du musst ja Punkte. gerade zu Hause die Punkte ja, holen auch. Das ne? wird Köln, glaube ich, machen, wenn ohne du, Wenn und Aber. Und wenn du halt nicht die, 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 die Bundesliga-Reife hast, ne? ich glaube, die ganze Mannschaft hat insgesamt 200 Bundesligaspiele, ja. ne? dann Thomas Müller hat äh, 500, ne? also bitte dich, ne? also wird schon, schon äh, noch eine harte Saison werden. Ne? Mhm. Und äh, wenn sie es schaffen sollten, einen Relegationsplatz noch zu erreichen, wäre das schon ein Erfolg. Ne? Mhm. Aber es wird sehr schwierig. Und jetzt schlage ich mal die Brücke zur zweiten Liga. Relegationsplatz könnte bedeuten, du spielst Relegation gegen den Hamburger SV, die stehen nämlich aktuell auf der 3. Und da haben die Verantwortlichen heute Morgen gesagt, 
zumindest offiziell heute Morgen, wahrscheinlich schon gestern Abend, ähm, so geht er nicht weiter und haben Tim Walter entlassen. Ja. Ach, wo ist er dann jetzt? Oh, jetzt? Die ja. Breaking News, du da hast wahrscheinlich klar, schon gelesen ja. heute Morgen, ne? ich nicht kam gesehen. rein, ähm, Tim Walter ist entlassen und ähm, mein erster Gedanke war, ach tatsächlich jetzt schon, ja. Hätten sie eigentlich viel früher machen müssen. Eine Winterpause. Ich, ich bin nicht dabei ja. und es ist natürlich immer leicht zu sagen, hier so irgendwie ein paar hundert Kilometer entfernt, nur durch Gespräche mit ähm, ein, zwei Insidern oder durch das, was man in der Presse so mitbekommt oder mit dem Blick auf die Ergebnisse vom Wochenende, das dann immer so als Urteil mal schnell rauszuposaunen, ist immer einfach, das weiß ich auch. Aber trotzdem habe ich mich bei Tim Walter immer gefragt, ähm, ähm, was macht er da? Äh, oftmals sch schwierige Personalentscheidungen, komische Aufstellungen, die Mannschaft hier und da auch nicht äh, dann auf die, auf die Linie führen können, die sie gebraucht hätten, um vielleicht mal diesen, diesen Punch zu bekommen, mal auch aufzusteigen. Zweimal Relegation, zweimal hat es nicht gereicht, jetzt schon wieder diese Ergebnis, in Anführungsstrichen, ja Krise ist es ja nicht, aber es reicht eben nicht für diesen ganz großen Schritt. Wenn du Dritter bist, ist es ja per se nicht schlecht. Dritter ist ja immer ja schon mal gut, aber es reicht halt nicht für den HSV, um mal endlich wieder hochzukommen und Relegation droht. Und das in einer Liga, die längst nicht so stark ist wie in den letzten Jahren, die zweite Bundesliga mit Kiel und St. Pauli davor, die jetzt auch ähm, zuletzt haben federn lassen. So, also wenn, dann dieses Jahr doch mal hoch für den HSV, oder? Und dann auch mit einem neuen Trainer, ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, glaube ich. Ja, ich... Äh mich hat gewundert, dass er überhaupt noch Trainer war oder dass er so lange bleiben durfte. Ja. Weil er hat ja zweimal diese Matchspiele auch schon vorher vergeben gehabt. Und jetzt sind sie sehr gut im Sommer in die Saison gestartet. Aber dann kam auf einmal wieder die alte Schwäche, die Konstanz fehlte bei den Spielern. Und ich muss ganz ehrlich, Walter hat mich nie überzeugt gehabt. Ich fand auch die Außendarstellung von ihm selber bei den Interviews und all das, das ist, hat irgendwie alles gar nicht gepasst. Und... Ich glaube auch im Nachhinein, dass das ein großes Missverständnis war, Walter und der HSV. Und mich hat es gewundert, dass sie nicht schon in der Winterpause diesen Schnitt gemacht haben. Ganz klar, weil da war ja die Möglichkeit da, die Diskussionen waren ja groß. Gut, dann ist er aus der Winterpause gekommen, hat auf Schalke gewonnen, das erste Spiel. Hat er natürlich seine Position wieder ein bisschen gestärkt gehabt. Und jetzt bin ich gespannt. Ich gehe mal davon aus, muss ich ganz ehrlich, ich glaube Baumgart wird dorthin gehen, er wird ja da auch sehr stark gehandelt und ich kann mir vorstellen, weil er hat ja auch schon das ein oder andere Spiel vom HSV, hat er sich angeschaut und mhm. er ist das auch wieder heiß, hat er ja gesagt, die Pause ist vorbei, möchte wieder und ich gehe davon aus, er wird zum HSV gehen und da glaube ich dann aber auch dran, wenn er dann zum HSV geht, dann wird er mit dieser Mannschaft aufsteigen, das glaube ich schon, weil in den Spielen wird er die sowas nach vorne pushen, St. Pauli hat jetzt das erste Mal geschwächelt. Der Trainer von St. Pauli, das ist sicherlich bestimmt ein toller Trainer, aber man merkt so ein bisschen, dass er nervös wird. Das habe ich jetzt bei der letzten Niederlage gesehen, auch wie er auf der Bank sitzt, gar nicht mal, dass er mal aufspringt dann, dass er da was macht. Nein, er saß die ganze Zeit, vielleicht ist er auch ein bisschen gebrannt, Marc, dass er Angst hat, dass er direkt wieder eine rote Karte bekommt. Das <lacht> ja. war ja in letzter Zeit auch ein bisschen häufig. Darf natürlich auch nicht passieren. Ja, nicht in der Häufigkeit. Diese Undiszipliniertheiten, das nimmt auch eine Mannschaft zur Kenntnis. Ja, aber Didi, du weißt wie das ist. Ja, sicherlich. Ich, aber selber, ich, bin, ich, hab, ich war ja selber ja. Trainer, ich habe auch einen Fußballlehrer. Ja. So, und wenn dann die Mannschaft, wenn du dann da stehst und der Schiri, der haut dir manchmal ja. so ein paar Dinger rein, das ist aber heute so, dann kriegst du wieder da ein Handspiel, elf Meter und das und jedes. Aber Thomas, dann, dann flippst du natürlich aus. Aber Thomas, also ich würde auch ausflippen. Ich auch. Ich auch mehr alles rote klar. Karten aber du kriegst heute alles um die Ohren geworfen. Mhm. Ja. Genau, weil Solange du, du gewinnst, wird. bist du der Größte. Ja. Mhm. Aber sobald du dann heißt es, ja, der ist so undiszipliniert, man muss sich nicht wundern, wenn die Mannschaft auf einmal ja. auch macht, was sie will. Alles. Das ist das. Du kriegst alles um die Ohren geworfen, wenn es nicht läuft. Das und, ist eine große Gefahr. Und auch, Kiel kann ich mir auch nicht vorstellen, dass sie das bis zum Schluss ja, in, auf dem nicht. Level durchhalten. Die haben ja jetzt schon geschwächelt gehabt, drei nee, Spiele. Genau. Also, ja, aber gegen Schalke gewonnen, 1-0. Ne? Aber die schwächeln alle in der zweiten Liga. Guck, Fortuna Düsseldorf. <lacht> Achso, hast du über Schalke gar nicht. Aber die Musik war so laut. Ich hatte gar nicht verstanden, was du gesagt hast. Ja, ja, ja. Aber da kommen wir gleich zu. Ja, absolut. Nee, also es ist tatsächlich... Ähm, bei Hürzeler, klar, ist auch so ein bisschen die Gefahr, wenn du dann dich als so temperamentvoll zeigst und jetzt vielleicht auch nochmal in eine kleine Ergebniskrise reinrutschen kannst, was ja immer möglich ist, dann ist es, das ist schwierig, weil auch potenzielle weitere Arbeitgeber, die ja vielleicht noch im Zuge seiner Trainerkarriere da ähm, mit denen in Kontakt kommt, die denken sich auch, ja gut, also 
hier und da vielleicht mal so ein bisschen über den Tellerrand hinaus. Aber er ist eben ja auch noch ein Junger, der kann sich ja, jetzt entwickeln. Ja, 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 äh, mein Gott. Also ich gehört die Zukunft. Im Soll und war man nicht überbewertet. Ja, so. so. ja, genau, richtig. Ach, ich gucke guck jetzt immer nach. Ich gucke jetzt immer nach. Aber um das Thema Hamburg mal zuzumachen, 3 zu 4 verloren gegen Hannover. <lacht> Ähm, haben ein, drei Rückstand aufgeholt und haben dann noch äh, mit Bennis und mit, ich habe es mir notiert, zwei Platzverweise bekommen. Ähm, hat sie Kadunic zwei Stammspieler praktisch ja. durch Platzverweis verloren, also richtig ungünstig. Und Null dumme, Punkte und zwei Stammspieler äh, entsprechend verloren, aber jetzt den Trainer zu wechseln und dann ist glaube ich auch egal, mit welchem Personal das spielt, ist glaube ich ein guter Zeitpunkt, denn du spielst jetzt beim Tabellenvorletzten Rostock mhm. und dann hast du zwei Heimspiele gegen Elversberg und den letzten Osnabrück, also da kannst du neun wichtige Punkte holen. Ja, wobei ja. Elbersberg immer äh, für eine Überraschung gut ist. Ja, aber die, guck mal, wie viele Spiele die schon zu Hause verloren haben, ne? Ja. Die Hamburger, ne? Ja, ja. Wenn die nur Unschien gemacht hätte, dann ne? wären die, wenn die statt St. Pauli da erst, ne? Ja, der, der Volkspark ist keine Kastorfer Straße, ne? So, <lacht> so schaut's aus. Ja. So, ähm, ja, machen wir den Podcast nicht ganz zu fast. Ein Thema gibt es natürlich noch, Schalke. Mal wieder ernüchternd, meine Herren, da denkt man, da ist jetzt ein bisschen was passiert, du holst einen wichtigen Sieg zu Hause und dann geht's nach Kiel und dann heißt es schon wieder 0 zu 1, keine Punkte und jetzt sind es nicht drei, sondern, weil die Konkurrenz auch geschwächelt hat, immerhin noch zwei Punkte auf dem direkten Abstiegsplatz. Es wird nicht entspannter auf Schalke, ähm, wieso, weshalb, warum, jetzt nochmal kurz deine Analyse des Spiels am Wochenende in Kiel. Ja, man muss ja sagen, gegen Braunschweig war ein Arbeitssieg, den wir da errungen haben. Ähm, sicherlich haben wir alle gedacht, Moment mal, das gibt Selbstvertrauen für das nächste Spiel. Aber das denken wir meistens. Ist ja nicht das erste Mal, dass wir zu Hause gewonnen haben, dann auswärts fahren und wir dann wieder eine schwache Leistung zeigen. Und diesmal war es wieder so, jegliche Durchschlagskraft hat gefehlt. Wir haben ein, zwei Möglichkeiten gehabt, aber wir hätten schon zur Pause zurückliegen müssen. Ähm, da hat Müller gut reagiert, die Kieler haben auch die Chancen vergeben. Ja, und dann in der zweiten Halbzeit kriegen wir dann ein Tor rein für mich. Also unerklärlich, was wir für Gegentore kriegen. Das ist fast ein Witz. Da kommt ein Eckball rein und dann kann ein Spieler mit dem Fuß das Tor machen. Das muss man sich mal vorstellen. Der geht über alle hinweg und hinten am zweiten Pfosten und dann noch ein ehemaliger Schalker, der das Ding dort reinhaut und das darf nicht passieren. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich frage mich, was da in den Köpfen der Spieler vorgeht. Weil das ist ja so... Ich weiß nicht, ob sie es wirklich verinnerlicht haben. Die spielen nicht nur um den Klassenerhalt. Sie spielen auch um die Arbeitsplätze der Mitarbeiter für alles. Für die Region, für die Stadt, für die Fans, für den Verein. Das ist Wahnsinn, was da auf Schalke ja los ist. Jeder lebt diesen Verein. Und die gehen Woche für Woche damit so leichtfertig um. Und da ist für mich, muss ich auch ganz ehrlich sagen, der Trainer gefragt, dass er denen das rein prügelt. Damit die mal endlich wissen, um was es geht. Aber, jetzt kommen wir wieder zum Aber, da sind ja auch viele Spieler, die ausgeliehen sind. Die sind ab Sommer gar nicht mehr da, da interessiert die gar nicht, was mit Schalke ist, genau. was mit den Mitarbeitern ist, etc. Das interessiert die gar nicht. Aber trotzdem ist der Trainer dort gefordert und auch der Sportdirektor. Herr Wilmots, dass der sich mal da vor die Mannschaft stellt und denen mal klar macht, was es heißt, für Schalke zu spielen. Ja. Und das geht nicht, diese schwankenden Leistungen. Andersrum muss ich natürlich auch sagen, so langsam muss man sich auch die Qualitätsfrage stellen. Weil es ist auch eine Qualität, konstante Leistung zu bringen. Woche für Woche konstant zu spielen. Und da sind wohl einige nicht in der Lage zu. Und da muss ich ganz einfach sagen, vielleicht sind sie sogar mit der zweiten Liga überfordert, manche Spieler. Oder sie sind überfordert, für den Verein FC Schalke 04 zu spielen. Das kann natürlich auch sein. Wenn ich so einen Schallenberg mal gehört habe im Interview, er hat gesagt, auch in Paderborn und jetzt Schalke, das erdrückt mich hier, die Zuschauer. Ja. Mein Gott, der soll doch sein. froh sein, wenn er für unseren Verein ja. spielen darf. Mhm. Da soll er glücklich und stolz sein, mhm. dass er für den FC Schalke 04 Fußball spielen darf. Absolut. Und da muss ganz schnell möglich was passieren. Jetzt haben wir schon wieder und die Mannschaft setzt sich Woche für Woche selbst unter Druck durch diese schwachen Auftritte, ja. die sie zeigen besonders bei Auswärtsspielen. Jetzt stehen wir wieder unter Druck im nächsten Spiel gegen Wien Wiesbaden. Dann kommt noch das ist auch nicht einfach. Nein, dann kommt noch ein Trainer, Nikolschinski, der in Gelsenkirchen aufgewachsen ist. Der ja. kommt aus Gelsenkirchen Lückendorf. Der weiß genau, wie der Club tickt auch. Also es wird richtig, richtig schwer. Und durch diese schlechten Auftritte auswärts muss man natürlich auch sagen, können wir uns nicht 
lösen dort unten. Und wir werden, muss ich leider Gottes so sagen, bis zum letzten Letzte Spieltag, Spieltag da in der genau. Verlosung sein. Mhm. Und das ist unglaublich für jeden Schalker, mhm. für alle, die mit diesem Verein zu tun haben. Und das tut einfach nur weh. Mhm. Ohne Wenn und Aber. Und, aber, wie sagt man so schön, der FC Schalke 04 wird niemals untergehen und das ist die große Hoffnung. Ja, und noch steht, noch steht man eben am Strich. Wir ähm, ja. haben sie ja im Winter unter anderem verstärkt mit Brandon Soppy. Ja. Da war ich jetzt äh, Anfang der Woche ja. für, für Sky, war ich ähm, beim FC Schalke und habe dir beim Kicken zugeguckt, mhm. beim Training. Ähm, da machte er für mich einen fitten Eindruck, mhm. aber jetzt war er noch nicht mal im Kader, ja. weil es hieß, dass er körperlich wohl nicht auf der Höhe sei. Gut, das kann ich nicht beurteilen. Ich habe ja. ihn jetzt ja nur gesehen. Ich habe ihn hinterher auch sprechen können und er und das hat mich ihm auch abgenommen, war völlig fasziniert vom Mythos Schalke. Er hat gesagt, mhm. gegen Kiel bei dem Spiel, ähm, oder war es gegen, nee, Quatsch, gegen Braunschweig, ne? Richtig, so, gegen Braunschweig ja. zu Hause, hat er sich ja warm gemacht, hat mhm. die Atmosphäre zum, überhaupt zum ersten Mal mitbekommen in der Arena, hat gesagt, ja. das hat er noch nie erlebt. Und er hat schon Champions League gespielt, der Junge. Ja. Er hat gesagt, wirklich, authentisch, war keine Floskel, um sich irgendwie da zu positionieren, sondern wirklich äh, so dieses... Also, also diese, diese Fans, dieses Stadion, diese Atmosphäre, das ist einzigartig, das, das war für mich völlig überwältigend und ich freue mich wirklich für diesen Verein zu spielen. Äh, jemand, äh, dem man das auch noch abkaufen kann, weil er, der ist noch nicht satt, der ist noch sehr hungrig, 21 Jahre jung, U-Nationalspieler Frankreichs, äh, kam vom FC Turin, ich glaube für 9 Millionen jetzt im Winter und äh, sicherlich ein belebendes Element in der zweiten Liga. Vielleicht, vielleicht ja nochmal jemand, der so ein bisschen Qualität ins Spiel bringt. Ja gut, ähm über seinen Fitnesszustand kann ich jetzt äh, mir kein Urteil bilden, weil ich bin nicht die ganze Woche beim Training dabei. Ja, ich habe ihn nicht gesehen, weiß ich jetzt nicht. Er ist sicherlich ein Junge, dem die Zukunft gehören wird. Man muss natürlich aber auch sagen, ihm fehlt die Spielpraxis. Mhm. Er hat nicht gespielt, er war verletzt, längere Zeit nicht gespielt, weiß gar nicht, ganz wenig Einsätze gehabt jetzt mhm. bei seinem letzten Club. Und ich denke mal, dass das Spiel, was jetzt wieder war in Kiel, mhm. dass das ihn in die Hände gespielt hat. Und ich gehe davon aus, dass er gegen das nächste Nachspiel gegen Wiesbaden auf dem Platz stehen wird. Ja. Er also, wird ja sich um den Platz mit Brunner streiten. Was hat er in Ablöse gekostet? Ich glaube 9 Millionen. Ne? Ich weiß nicht, ob die Schalke 9 Millionen. Die haben die doch ausgeliehen, oder? Ist ausgeliehen. Mhm. Der ist nicht gekauft. Ja, der muss der man sich mal vorstellen. Für einen 21-Jährigen, ah. der, ich weiß nicht, was für eine Staatsangehörigkeit hat der? Franzose. Franzose, mhm. so viel Geld ausgibt in der zweiten ja. Liga, kann ich nicht nachvollziehen. Für was haben wir in Deutschland ja. Nachwuchsleistungszentrum? Die Schalke A-Jugend, die U19, ja, da hörst du gar nichts mehr, dass da mal irgendwann mal einer rauskommt, bei vielen Vereinen in der Bundesliga auch. Jeder hat ein U19-Leistungszentrum und leider schafft das. Ja, was das ist, ist los komische. in Deutschland? Das ist das Komische, dass man, was ist los in Deutschland? dass man den jungen Spielern auch nicht eine Chance auch gibt. Ja. Deswegen haben wir auch keine gute Nationalmannschaft genau, mehr, richtig. weil die ganzen Plätze werden ja von Ausländern besetzt. Äh, unsere eigenen Nationalspieler sitzen ja teilweise auf der Auswechselbank. Ja. Die, die spielen ja gar nicht. Aber okay, wenn sie wenn wenn guter sind aus dem Ausland, sollen sie ja spielen. Aber ich habe aber trotzdem, was ich noch nie verstanden habe, schon seit Jahren, dass unsere Nachwuchsleistungszentren nicht so viele Spieler vorbringen, da kommt Vielleicht mal einer von, mm. von 100 ja. mal. Ne? Egal, ja. welcher Verein das ist. Hast du vollkommen recht. Hast du Liga, ne? recht. Aber, aber, er hat aber U17 Weltmeister. Aber ja. er hat keine 9 ja, Millionen warte mal, gekostet. Wir, wir können ja noch mal ein paar Jahre, in drei Jahren sprechen und sehen, wer davon in der Bundesliga schafft. Wir holen ja, noch mal einen Titel und dann heißt es, wir haben die beste Jugendarbeit ja. auf ja. einmal. Ja. Aber der Kollege hat keine 9 Millionen gekostet. Wir haben den nur ausgeliefert. Ja, genau, er hat keine 9 Millionen gekostet. Wir können keine 9 Millionen bezahlen. Warum sage ich ja 9 Millionen? Das wäre schon ein Hammer. Das wird dann sein Marktwert gewesen sein. Ja, der kam. Ja, ja, genau. Also, ich wollte jetzt nicht irgendwie. Den Jungen teurer machen als er war. Nee, das nicht. Und auch nicht irgendwie Schalke anlasten. Sie hätten so viel Geld investiert. Nein, nein, nein. Also, das muss man richtig stellen. Dafür sind wir ja noch auf Sendung. Also, das ist der Marktwert dann. Der kam per Laie. Natürlich. Absolut richtig. Aber. So oder so vielleicht ja einer, der doch mal das ele ja. belebende Element sein könnte in den nächsten Spielen. Gut, ähm, ja, wird jetzt ein wichtiges Spiel gegen Wiesbaden. Ja, Dein Tipp? auf jeden Fall. Ja, mein Tipp ist, ich bin ja immer positiv gestimmt. Ja. Ich glaube, es wird ein knappes Ding, aber wir werden am Ende als Sieger vom Platz gehen mit einem 2 zu 1. Okay. Ich glaube, Schalke gewinnt 3 1, würde ich sagen. Ja, 
und dann ist die Welt zumindest äh, ein bisschen, eine Woche. bisschen entspannter. Ja, dann freuen sich alle wieder äh, eine Woche und dann geht es wieder auswärts weiter. Auf <lacht> Königsblau, okay. Du verfolgst weiter deine, deine Stuttgarter, deine Bochumer, auf Duisburg. Das Thema machen wir gar nicht auf, weil das ist ja Nein. eine Episode für sich. Ja, obwohl sie jetzt wieder gewonnen haben. Haben ja? jetzt gewonnen, die haben genau. Verloren, ne? gegen Fair. Verloren, ne? Für Duisburg jetzt war es ein guter Spieltag. Ja, jetzt ja. sind wir fünf Punkte. Ich hoffe, dass sie packen, die Jungs. Ja, 3-1 gewonnen gegen Fair. Gehen Aber da müssen sie auch mal in der neuen Sendung mal was anderes machen. Ne? Ja, ja. ja, vielleicht müssen sie mal die Position im Verein anders ja, besetzen, als sie bisher genau. besetzt ja, ja, sind. Ja, die Ruhrgebietsclubs, ja. da kann man einen eigenen Podcast machen. Da ja, ist, ja. ist immer Leben drin ja. und immer ganz viel Dramaturgie, Tragödie, Jubel, alles mit dabei. Ganz lieben Dank fürs mit dabei sein heute, Thomas. Gerne. Wir werden natürlich auch aufgrund dessen, dass wir wissen, dass du, ich habe es ja so schön gesagt, mit einem Ohr in der Darmstädter Kabine ist, immer gucken, <lacht> ja. was die Lilien macht. Vielleicht ja tatsächlich noch die Sensation möglich. Ansonsten auf seine Stuttgarter schauen wir auch immer, auf die Bochumer ähm, natürlich auch. Wir haben nächste Woche wieder einen anderen spannenden Gast. Da verraten wir Natürlich, wie immer nicht, wer es sein wird, aber es wird wieder richtig gut und sehr unterhaltsam. Sehr unterhaltsam, definitiv und ganz viel Expertise ist mit dabei. Also wird eine tolle fünfte Folge. Die vierte fand ich überragend mit dir, Thomas. Äh, immer Klartext, das brauchen wir hier beim ja, Premium Talk. Sein, ja. Hast du versprochen, genauso bist du hier auch hingekommen. Dann alles Gute dir. Auch, dass sich der VfB nochmal einlädt jetzt hier. 40 Jahre Meisterschaft Stimmt, VfB. Wenn, ne? wenn nicht beim 50. <lacht> okay. Auch gut. Didi, danke dir ja. und bis nächste Woche. Bis nächste Woche in alter Frische. Tschüss. Ciao. Tschüss.